வெல்கம் வியூவர்ஸ் இந்த உலகத்திலேயே ரொம்பவே ஆபத்தான விளையாட்டு என்ன அப்படின்னா அது ஃப்ரீ டைவிங் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஃப்ரீ டைவிங் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது பொதுவாக நீச்சல் தெரிஞ்ச எல்லாருமே பண்ணியிருப்போம் வாய்க்காலில் இல்லை கிணத்துல இல்லை ஸ்விம்மிங் பூல் எல்லாமே உள்நீச்சல் போவோம் இல்லையா அதுதான் ஃப்ரீ டைவிங் ஆனால் அவ்வளோ ஈஸியாலாம் இல்லை இதில் கரணம் தப்பினால் மரணம் அப்படிங்கிற பழமொழிக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரீ டைவிங் சாகசம் தெரிஞ்சவங்களுக்கே இது சில சமயங்களில் திணற வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒன்று ஏன் ஒரு கட்டத்தில் இறந்து போக கூட வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம் ஃப்ரீ டைவிங் ஏன் இவ்வளோ ஆபத்தான ஒன்றா இருக்குது அப்படின்னா இதில் பங்கேற்கக்கூடிய நபர் முதல்ல நடுக்கடலுக்கு போயிட்டு மென்டலாக ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிப்பேர் ஆவார் அதுக்கப்புறமா தன்னால் மூச்சை எவ்வளோ உள்ளே இழுக்க முடியுமோ அவ்வளோ இழுத்துட்டு அதன் பிறகு கடலுடைய ஆழத்திற்கு போவாங்க அந்த ஆழம் யாராலையுமே நினைச்சு பார்க்க முடியாத ஆழமா இருக்கும் அப்படி ஃப்ரீ டைவிங் செய்யக்கூடிய நபர் அந்த குறிப்பிட்ட ஆழத்துக்கு போனதுமே அங்க கடலுக்குள்ள அந்த ஆழத்திலேயே சில நிமிடங்கள் வெயிட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அதுக்கப்புறமா இப்ப தன்னால எவ்வளவு மூச்சு இன்னும் பிடிக்க முடியும் அப்படிங்கறத அவங்களுக்கு தெரியும் இனிமே தங்கிட்ட மேல போற அளவுக்கு தான் மூச்சு இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப கடலுடைய மேற்பரப்புக்கு நீந்த ஆரம்பிச்சு மேல வந்து சேருவாங்க இதுல முக்கியமான ஒன்னே பிரீத்திங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எதுவுமே கூட எடுத்துட்டு போக கூடாது பயன்படுத்த கூடாது இதுதான் ஃப்ரீ டைவிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவே இவ்வளவு பயங்கரமா இருக்கும் பொழுது இதை விட எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு வேர்ஷன்ல ஒன்னு இருக்கு அதுதான் நோ லிமிட்ஸ் அப்படியான ஒரு அட்வென்ச்சர் ஈடுபட்ட இருபத்தி எட்டு வயதான பிரெஞ்சு நாட்டை சேர்ந்த ஆண்ட்ரேக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டீகோட் பண்ண போறோம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் டீகோட்ஸ் நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் டைம் இஸ் கோல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாருமே சொல்ற மாதிரி தானே அப்படின்னு உங்களுக்கு இருக்கலாம் ஆனா டைம் உடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில சில செகண்ட்ஸ் வித்தியாசத்துல ஏதாவது நடக்கும் பொழுதுதான் நம்மளுக்கு புரிய வரும் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் முப்பது வினாடிகள் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே சாதாரணமான ஒன்னா இருக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் பாக்குற டைம் ஆனா அந்த தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் லேட்டா வந்து யாராவது பஸ் விட்டுருப்பாங்க அதனால அவங்களுடைய வாழ்க்கையிலேயே ஒரு பெரிய மாற்றமே ஏற்பட்டிருக்கலாம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையே மாறி இருக்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற கேஸ் கூட அதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளான ஒன்னு சோ அப்பேற்பட்ட டைம் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படிங்கறத ஈட் தட் ஃபிராக் அப்படிங்கற இந்த புக்ல சொல்லிருக்காங்க இத நீங்க ஆடியோ ஃபார்மட்ல கேக்கணும் அப்படினா குக்கு எஃப்எம்ல கேளுங்க ரொம்பவே இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் மூலமா சொல்லிருக்காங்க குக்கு எஃப்எம்ல இந்த மாதிரியான பல இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஆடியோ books books summaries இருக்கு தினமுமே புதுசு புதுசா ஆட் பண்ணிட்டு வராங்க நம்மளுடைய ஒவ்வொரு வீடியோலயுமே நான் கேக்குற books உங்களுக்கு மே சஜஸ்ட் பண்றேன் டி5 டி50 அப்படிங்கற இந்த கூப்பன் கோட் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படினா வெறும் 49 ரூபாயில நீங்க குக்கு எஃப்எம் கேக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கூப்பன் கோட் ஆப் உடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பின்னாடி கமெண்ட்ல கொடுத்துருக்கேன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வேற ஏதாவது books வேணும் அப்படின்னு <laughs> ஃப்ரீ டைவிங் அப்படிங்கிற ஒன்னே இவ்வளோ டேஞ்சரஸான ஒன்னா இருக்கும் பொழுது நோ லிமிட்ஸ் அப்படிங்கிறது அதை விட ரொம்பவே டேஞ்சரஸான ஒன்று நோ லிமிட்ஸ் படி நீங்க கடலுக்குள்ள எவ்வளோ ஆழம் வேணாலும் போகலாம் ஆனா நார்மல் வெர்ஷன்ல நீங்களா தான் நீந்தி கடலுக்குள்ள போகணும் நீங்களா தான் நீந்தி மறுபடியுமே மேல வரணும் ஸோ அதுல ஒரு குறிப்பிட்ட ஆழத்துக்கு மேல உங்களால ஃபிசிக்கலா நீந்தி போக முடியாது ஸோ அதை பிரேக் பண்ணதான் இந்த நோ லிமிட் வெர்ஷன்ல நீங்க கடலுடைய ஆழத்திற்கு போறதுக்கு எதை வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆல்சோ மறுபடியுமே மேல வர்றதுக்கும் எதை வேணாலுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களால நினைச்சளவுக்கு <laughs> ஏதுதான் 
சோ இந்த நோ லிமிட்ஸ் பண்றவங்க காமனா யூஸ் பண்ற டெக்னிக் என்ன அப்படினா கடலுக்குள்ள வெர்டிகலா ஒரு கேபிள் விட்டுருப்பாங்க அது கூட ஒரு சின்ன மெஷின் மாதிரி அட்டாச் ஆயிருக்கும் அத டைவர் புடிச்சுக்கணும் சோ இப்போ எவ்வளவு ஆழத்துக்கு போகணுமோ அதை செட் பண்ணிடுவாங்க அந்த ஆழத்துக்கு மேல இருந்து அந்த மெஷின் ரொம்பவே வேகமா கீழ கூட்டிட்டு போகும் ஒன்ஸ் செட் பண்ணி வச்சிருந்த அந்த ஆழத்தை அடைஞ்சதுமே அந்த மெஷின்ல இன்னொரு சுவிட்ச் இருக்கும் சோ அந்த சுவிட்ச போட்டோம் அப்படினா அந்த மெஷின்ல இருக்கிற ஒரு சின்ன பலூன்ல ஏர் ஃபில் ஆக ஆரம்பிக்கும் சோ ஏர் ஃபில் ஆன அந்த பலூன் அவரை ரொம்பவே வேகமா மறுபடியும் மேல கூட்டிட்டு வந்துரும் சோ நார்மலா நான் இப்ப சொன்ன இது எல்லாமே 3 நிமிடங்களுக்குள்ள நடந்து முடிஞ்சிரும் இந்த நோ லிமிட் வேர்ஷனை ஏன் இவ்வளோ கடினமான ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நார்மல் ஃப்ரீ டைவிங்கில் ஃபிசிக்கலாக எந்த ஒரு டைவர்ஸ் ஆலையுமே ரொம்ப ஆழத்துக்கு நீந்திட்டு போக முடியாது ஆனால் நோ லிமிட்ஸ் டைவிங்கில் அப்படி கிடையாது எந்த ஒரு டைவர் ஆலையுமே எதிர்பார்க்க முடியாத எக்ஸ்ட்ராடினரி டெப்த்துக்கு அதனால கூட்டிகிட்டு போக முடியும் இதில் பிக்கஸ்ட் ரிஸ்க் என்னவா இருக்கு அப்படின்னா கடலுடைய மேற்பரப்பில் இருந்து நூறு மீட்டருக்கு மேல் இருக்கிற அவ்வளோ ஆழத்திற்கு அந்த ரோப்பை நம்பி மட்டும்தான் டைவர் போவாங்க ஸோ டைவருடைய கை கொஞ்சம் அந்த ரோப்லிருந்து விலகி போய் மேல திரும்பி வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல கண்டிப்பா நூறு மீட்டர் ஆழத்தில் இருந்து ஒரு மனிதனால நீந்தி மேல வரவே முடியாது அதே போல டைவர் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆழத்திற்கு போனதுமே அந்த மெஷின்ல பொருத்தப்பட்ட சுவிட்ச ஆன் பண்ணாதான் அந்த பலூன்ல காற்று நிரம்பி அவரை மேல கூட்டிட்டு வரும் சப்போஸ் அந்த சுவிட்ச் ஆன் ஆகாம விட்டுட்டா அந்த பலூன்ல காற்று நிரம்பாது டைவரால மேல வரவே முடியாது ஏன் அப்படின்னா அது இருபது மீட்டர் நாற்பது மீட்டர் ஆழம் எல்லாம் கிடையாது நூறு மீட்டருக்கு மேல ஆழம் இருக்கும் கூட எந்த பிரீத்திங் எக்யூப்மெண்ட்ஸும் இல்ல அப்படிங்கறதால வெறும் மூச்சை மட்டும் பிடிச்சிட்டு மேல அவ்வளவு தூரத்துக்கு வர முடியாது இறந்துதான் போகணும் சோ இந்த நோ லிமிட்ஸ் டைவிங் முழுவதுமே அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி மட்டும் தான் நடக்குது சோ ஒன்ஸ் அப்படி அந்த டைவர்ஸ் கொண்டு போற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த டைவருக்கு இறப்பு கன்ஃபார்ம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த ஃப்ரீ டைவிங்ல விளையாடக்கூடிய நபர்கள் மொத்தம் இரண்டு விதமா இதை விளையாடுவாங்க ஒன்னு அட்வென்ச்சராவும் இதை பண்ணலாம் இல்ல அப்படின்னா இன்னொருத்தர் போன ரெக்கார்டை பிரேக் பண்றதுக்காகவும் இதை பண்ணுவாங்க எப்படி இருந்தாலுமே இந்த ஃப்ரீ டைவிங் பண்ணக்கூடிய நபர் முதல்ல அதுக்கு மென்டலா ப்ரிப்பேர் ஆகணும் தன்னுடைய மூச்சை ரொம்ப நேரம் அடக்கிறதுல சிறந்தவங்களா இருக்கணும் அதை முக்கியம் அந்த நபர் ரொம்பவே மன தைரியம் உள்ளவங்களா இருக்கணும் அப்பதான் இந்த ஃப்ரீ டைவிங்க முழுமையா செஞ்சு முடிக்க முடியும் அதுலயுமே இந்த நோ லிமிட்ஸ் வேர்ஷன் நார்மலான ஃப்ரீ டைவிங் விட ரொம்பவே கஷ்டமான ஒண்ணு உயிர் உத்தரவாதம் இல்லாத ஒன்னு அப்படின்னு சொல்லலாம் இருபத்தி எட்டு வயதான பிரெஞ்சு நாட்டை சேர்ந்த ஆட்ரே மிஸ்ட்ரி ஃப்ரீ டைவிங்ல சின்ன வயசுல இருந்தே பல ரெக்கார்ட்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படி அக்டோபர் பனிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இரண்டு அன்னைக்கு ஆட்ரே நோ லிமிட்ஸ் ஃப்ரீ டைவிங் வேர்ஷன்ல நூத்தி எழுபது மீட்டர் ஆழத்தை அடைஞ்சு வேர்ல்ட் ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு இருந்தாங்க அதற்காக டொமைன் ரிப்பப்ளிக் கடற்கரையில மதந்துட்டு இருக்கிற அந்த கப்பல்ல அமைதியா உட்காந்துட்டு நோ லிமிட்ஸ் டைவிங்ல என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்னு மென்டலா ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டு இருந்தாங்க ஆட்ரே உலக அளவுல ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டைவர் அப்படின்னாலுமே இன்னைக்கு அந்த பட்டியல்ல முதல் இடத்தை பிடிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்க இதற்கு முன்னாடி நூத்தி எழுபது மீட்டர் அப்படிங்கறது நோ லிமிட்ஸ் ஃப்ரீ டைவிங் உடைய வேர்ல்ட் ரெக்கார்டா இருந்துச்சு அதை இன்னைக்கு முறியடிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு இருந்தாங்க ஆக்சுவலா ஆல்ரெடி இந்த நூத்தி எழுபது மீட்டர் ஆழம் போய் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தது வேற யாரும் இல்ல ஆட்ரே உடைய ஹஸ்பண்ட் தான் இப்ப ஆட்ரே அதை முறியடிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க அப்படி அந்த கப்பல்ல உட்காந்துட்டு ஆட்ரி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது தூரத்துல வானிலை ரொம்பவே மோசமா இருக்கிறத பாக்குறாங்க இடி மின்னலோட மேக கூட்டங்கள் இருக்கிறத பாக்குறாங்க ஏற்கனவே நோ லிமிட் டைவிங் ரொம்பவே ரிஸ்கியான ஒண்ணு இதுல பேட் வெதரும் கூட சேர்ந்துட்டா அது இன்னுமே பிரச்சனையான ஒண்ணு பிகாஸ் தனக்கு சப்போர்ட் பண்ற டீம் கடல் பருப்புல மேல இருக்கும் பொழுது இந்த பேட் வெதர் வந்துட்டா அவங்களால சப்போர்ட் பண்ண முடியாம போகலாம் இல்ல தன்னை கடலுக்குள்ள கூட்டிட்டு போற அந்த ரோப் கேபிள் கடல் அலைகளால அடிச்சு அது தள்ளிட்டு போகலாம் அது மட்டும் இல்ல ஆட்ரி இந்த முறை ரொம்பவே தின்னான ஒரு கேபிள் ஒயரை தான் முதல் முறையா ட்ரை பண்றாங்க சோ இது எல்லாமே அவங்க கப்பல் உட்கார்ந்துட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது அவங்களுடைய மைண்ட்ல வந்துட்டு போகுது அது மட்டும் இல்ல இப்ப இவங்க இந்த ரெக்கார்டை பிரேக் பண்றதுக்காக இதை நடத்துறதே ஆட்ரியுடைய ஹஸ்பண்ட் தான் அவருடைய தலைமையில தான் எல்லாத்தையுமே ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாரு ஆனா பிரெஞ்சு நாட்டுடைய மக்கள் ஏற்கனவே அவரை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க
ஏன் அப்படின்னா ஆறு வருடத்துக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி ஃப்ரீ டைவிங்ல இரண்டு பேரு வேற வேற இன்சிடென்ட்ல இறந்து போயிருந்தாங்க அதுக்கு காரணமும் இவருடைய ஹஸ்பண்ட் தான் அப்படின்னு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணப்பட்டிருந்துச்சு இத்தனை ரெட் பிளாக்ஸ் இருந்துமே ஆட்ரேக்கு இன்னைக்கு இந்த சாகசம் செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு உணர்த்துற வகையில இவ்வளவு நெகட்டிவ் இருந்துமே ஆட்ரே ரொம்பவே கான்பிடென்டா இன்னைக்கு நான் இதை செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படின்னு உறுதியா இருந்தாங்க இப்போ அந்த தருணமும் வருது தன்னுடைய டீமுக்கு தான் ரெடி அப்படின்னு சிக்னல் கொடுக்கறாங்க தன்னுடைய எல்லோ கலர் ஷூட்டை போட்டுட்டு தன்னுடைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே தன்னுடைய சென்சர்ஸ் எல்லாமே கரெக்டா ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு செக் பண்ணிட்டு தான் டைவ் பண்றப்ப அதை வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்றதுக்காக வீடியோ கேமரா எடுத்துட்டு அதுவும் ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு செக் பண்றாங்க அதே சமயம் ஆட்ரே கடலுக்குள்ள அந்த ஆழத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறமா மேல வர்றதுக்கான அந்த ஏர் பலூன் ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு செக் பண்றத ஆட்ரே உடைய ஹஸ்பண்ட் செக் பண்றாரு இந்த செக்கிங் டைவர்ஸ்க்கு ரொம்பவே முக்கியமான ஒண்ணு ஏன் அப்படின்னா கடலுக்கு குறைபாடுமே <laughs> ஒன்ஸ் செக் பண்ணி முடிச்சதுமே ஆட்ரே கிட்ட எல்லாமே குட் கண்டிஷன்ல இருக்கு டைவிங் பண்றதுக்கு தயாராயிக்கோ அப்படின்னு சிக்னல் கொடுக்கறாரு இத கேட்ட ஆட்ரே நோ லிமிட்ஸ் டைவிங் ரெடி ஆகுறாங்க தொண்ணூறு கிலோ எடை இருக்கிற அந்த மெஷினை புடிச்சிட்டு தண்ணீருடைய மேற்பரப்புல இருந்து பேக்கேஜிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பண்றாங்க அதாவது தன்னுடைய மூச்சை எவ்வளவு உள்ள இழுக்க முடியுமோ எவ்வளவு காற்றை உள்ள இழுக்க முடியுமோ இழுத்துக்கிறாங்க அவங்களுடைய நுரையீரல் முழுக்க இப்ப காற்றை நிரப்பிட்டு தான் ரெடி அப்படின்னு சிக்னல் கொடுக்கறாங்க இப்ப மெஷின் ரிலீஸ் செய்யப்படுது ஆட்ரே ரொம்பவே வேகமா கடலுக்குள்ள உள்ள போக ஆரம்பிக்கிறாங்க எல்லாமே நல்லா போச்சு அப்படின்னா ஆட்ரே மூன்று நிமிடங்கள்ல மேல வந்துருவாங்க ஆட்ரேக்கு எல்லாமே நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு ஆனா அவங்க நூத்தி அறுபத்தி மூணு மீட்டர் ஆழத்தை ரீச் பண்ற வரைக்கும் தான் ஏன் அப்படின்னா அவங்க அந்த ஆழத்தை அடையும் பொழுது அப்ப அங்க இருந்த பேட் வெதரால கடல் கொஞ்சம் லேசா கொந்தளிக்க ஆரம்பிக்குது அதே போல ஆட்ரே இந்த முறை ரொம்பவே தின்னான ஒரு ரோப்பை ட்ரை பண்ணி இருக்கிறதால இந்த கொந்தளிப்புல அந்த ரோப் ஸ்ட்ரெயிட்டா இப்படி கீழே போகாம ஸ்ட்ரெயிட்டா இப்படி கீழே வந்து கொஞ்சம் வளைஞ்சு இப்படி போயிருது இதை கவனிச்சு ஆட்ரே அந்த ரோப் மறுபடியும் ஸ்ட்ரெயிட் ஆகுறதுக்கு அந்த இடத்துலயே அதாவது நூத்தி அறுபத்தி மூணு மீட்டர் ஆழத்திலேயே முப்பது செகண்ட்ஸ் ஒரே இடத்துல வெயிட் பண்றாங்க அந்த ரோப் மறுபடியுமே ஸ்ட்ரெயிட் ஆகுது இவங்க இன்னும் கீழே போக ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்ப கூட ஒண்ணும் இல்ல இதுக்கப்புறம் கூட எல்லாமே நல்லா போயிருந்துச்சு அப்படின்னா இவங்க வெயிட் பண்ணாங்க இல்லையா முப்பது செகண்ட்ஸ் அது கூட ஒரு பெரிய பிரச்சனையா மாறி இருக்காது ஆனா துரதிருஷ்ட வசமா அப்படி நடக்கல ஆக்சுவலா நூத்தி எழுபத்தி ஒரு மீட்டர் அடைஞ்சதுமே அதாவது வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட பிரேக் பண்ணதுமே அந்த மெஷின் ஸ்டாப் பண்ணப்படுது இப்ப ஆட்ரே திரும்பவும் மேல போக வேண்டிய தருணம் இப்ப நான் சொன்ன இதுக்கப்புறமா நடக்க போற எல்லாமே ஆல்ரெடி வீடியோல ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு ஆனா அத நம்ம இங்க காமிக்க முடியாது நம்மளுடைய அபிஷியல் டெலகிராம் குரூப்ல போட்டிருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க இப்ப ஆட்ரே மேல போறதுக்காக அந்த பலூன் ஓபன் ஆகுறதுக்காக அந்த சுவிட்ச ஆன் பண்றாங்க ஆனா அப்படி ஆன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எதுவுமே நடக்கல பலூனுக்குள்ள காற்று போகல பலூன் அப்படியே தான் இத பார்த்த ஆட்ரேக்கு ஷாக் ஆகுது ஆல்ரெடி அவங்க முப்பது செகண்ட்ஸ் தன்னுடைய மூச்சை வேஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க சோ சீக்கிரமே இப்ப சர்ஃபேஸ்க்கு போய் ஆகணும் இருந்தாலுமே கொஞ்சம் பதட்டப்படாம மறுபடியுமே அந்த சுவிட்ச ஆன் பண்ணி பாக்குறாங்க ஆனா இப்பவுமே அந்த பலூன் ஓபன் ஆகல இப்போ அங்க ஆட்ரேக்கு பக்கத்துல இன்னொரு டைவர் ஸ்கூபா டேங்க் போட்டிருக்காரு அவரு அவருடைய எக்ஸ்ட்ரா ஹோசஸ் வச்சு அந்த பலூன்ல காற்றை நிரப்ப முயற்சி பண்றாரு ஆனா பிரஷர் பத்தாததால காற்று கொஞ்சமா தான் நிரம்புது ரொம்பவே வேகமா மேல போக வேண்டிய அந்த பலூன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரொம்பவே மெதுவா மேல நகர ஆரம்பிக்குது நீங்க இப்ப நினைக்கலாம் இப்ப இந்த வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு கூட இருந்த இன்னொரு டைவர் அவரு தான் ஸ்கூபா டேங்க் போட்டிருக்காரு ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் வச்சிருப்பாரு அவருடைய மவுத் பீஸ ஆட்ரேக்கு கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் மேல வந்துட்டு மறுபடியும் இவர் யூஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் மேல வந்துட்டு இந்த மாதிரி அவங்க மேல வந்திருக்கலாமே அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கலாம் ஆனா டைவர்ஸ்க்கு தான் அது தெரியும் என்ன அப்படின்னா இவ்வளவு ஆழத்துல அவங்க இருக்கும் பொழுது அங்க இருக்கிற ரொம்பவே அதிகமான பிரஷர் ஆட்ரே உடைய நுரையீரல ரொம்பவே சிறுசா மாத்தி இருக்கும் சப்போஸ் அந்த ஆழத்துல ஒரு சின்ன அளவு காற்ற அவங்க எடுத்துக்கிட்டாலுமே அவங்க மேல வரும் பொழுது அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி அவங்களுடைய நுரையீரல எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி அது அவங்கள கொண்டு வரும் சோ இப்ப ஆட்ரேனால பண்ண முடிஞ்சது எல்லாமே அந்த மெஷினை புடிச்சிட்டு அது மெதுவா போய் 
போயிட்டு இருக்கிற வேகத்துல முடிஞ்ச அளவுக்கு இவங்க தன்னுடைய மூச்சை பிடிச்சிட்டு போக வேண்டியது மட்டும்தான் ஆனா அவங்களுக்கே தெரியும் நம்மளால இந்த வேகத்துல போனா மேல போக முடியாது ஒரு கட்டத்துல மூச்சு இல்லாம மூழ்கிடுவோம் அப்படின்னு இங்க சர்ஃபேஸ்ல மூன்று நிமிடங்களுக்கு மேல ஆகியுமே ஆட்ரி வராததால அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் உடனடியா ஸ்கூபா கீர போட்டுட்டு கடலுக்குள்ள குதிக்கிறாரு அப்படி அவரு போய் ஆட்ரேவை புடிச்சு காப்பாத்தி மேல இழுத்துட்டு வரும் பொழுது ஆட்ரி கடலுக்குள்ள காற்று இல்லாம மொத்தமா எட்டு நிமிடங்களாக இருந்துச்சு அப்படி ஆட்ரேவ மேல போட்ல தூக்கி போடும் பொழுது அவங்களுக்கு பல்ஸ் இருந்திருக்கு ஆனா அங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையை எதிர்கொள்ள எந்த ஒரு டாக்டரையுமே அங்க ஏற்பாடு செய்யல சோ உடனடியா ஆட்ரேவ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுத்துட்டு போறாங்க ஆனா ஹாஸ்பிட்டல்ல ஆட்ரி இறந்து போயிட்டாங்க சொல்றாங்க சில பேர் ஆட்ரியுடைய ஹஸ்பண்ட் இத வேணும் அப்படின்னே பண்ணிருக்காரு தன்னுடைய உங்களுடைய உள்ளுணர்வு சொல்றத எப்பவுமே கேளுங்க அது கடவுள் மனிதர்களுக்கு கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்களுடைய உள்ளுணர்வை மீறி செயல்படுறதுதான் அவங்களுடைய இறப்பிற்கு முக்கியமான ஒரு காரணமா இருந்திருக்கு சோ உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கறத மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்